Ok alors on se retrouve pour toujours plus de tuning Et aujourd'hui je vais raviver la flamme Du moteur de carte Donc dans la précédente vidéo sur ce moteur J'avais fait un stage 1 Et quand il est monté à 7000 tours minute précisément L'aimant présent sur le volant moteur a explosé En portant sur lui un morceau de la bobine d'allumage Et un morceau du bloc moteur Donc aujourd'hui, ben, je répare ça. Je pense savoir pourquoi le moteur a, a eu un petit problème. C'est parce que j'ai augmenté la puissance, mais euh, le cache culbuteur, il n'est pas peint en rouge. Plus sérieusement, voici un petit peu l'ampleur des dégâts. Pour l'instant, on peut voir là des morceaux d'aimant. Il y en a plein aussi des petits morceaux comme ça qui sont collés en dessous du réservoir. Et euh, là on voit une ailette aussi du, du ventilateur. On voit aussi euh, sur le carter du démarreur qu'il y a eu une bosse là. Bon c'est là qu'on se rend vraiment compte de la puissance que ça a eu comme, euh, comme impact. Parce que là bah, l'aimant est bien pété. Mais aussi la bobine d'allumage euh, bah, ça l'a pété. Euh, voilà l'autre morceau. Et euh, ça a aussi cassé le, le support de bobine d'allumage. Je vais essayer de trouver une solution. Euh, déjà, c'est sûr, il faut que je rachète une bobine d'allumage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une vidéo, j'ai démonté le volant moteur euh, du moteur de tondeuse. Et j'ai dit que ça pourrait servir plus tard. C'est parce qu'en fait, euh, je pensais euh, l'utiliser ben, justement sur ce moteur si je faisais un, un stage 2 pour euh, éviter d'avoir à acheter un, un volant moteur renforcé à 100 balles bah, au final je vais l'utiliser maintenant parce que euh, celui-là il est pété et voilà je pensais pas que ça péterait avec un stage 1 parce que normalement c'est le truc que tu changes au stage 2 quoi après très longtemps de galère j'ai enfin réussi à enlever le boulon j'ai mis deux pincettes sur l'arbre qui touchaient le sol j'ai mis une clé de 21 là sur le boulon et euh, j'ai tapé dessus au marteau et euh, ça a fini par, euh, par enlever l'écrou le, le, quoi donc maintenant on va retirer euh, le volant voilà voilà le volant putain il est lourd hein, par rapport au truc que je vais mettre euh... Il doit être au moins deux fois plus lourd. Bon alors on est quelques semaines plus tard et euh, j'ai reçu tout ce qu'il faut pour réparer le moteur. Donc pour que le volant moteur tienne bien au moteur euh, sans qu'il y ait trop de jeu, j'ai reçu de la pâte à rouler. Euh, les chinois ils ont mis du scotch sur les étiquettes. Du coup j'ai dû réécrire que là c'est du 80 et de l'autre côté du 180. Ça c'est la bobine d'allumage qui s'est fait défoncer par euh, les manques à péter. Donc en kit, en deux morceaux. Euh, J'en ai racheté une en un seul morceau cette fois. Pour euh, 5 euros. Donc ça vaut le coup. Et pour réparer ça, qui s'est pété du bloc là. Comme j'ai pas de quoi souder d'aluminium. J'ai de la sorcellerie chinoise. C'est une sorte de soudure à basse température, mais j'ai essayé d'en faire fondre un peu, on dirait vraiment du plastique. Donc j'espère que ça va tenir. Alors, première étape, nettoyer les pièces avec beaucoup de précision. Non, je déconne, je sais pas lire chinois, mais je sais pas ce qu'ils disent. Bon alors au final, ça je l'ai bouché avec un morceau d'aluminium que j'ai soudé avec la sorcellerie chinoise. Mais euh, c'était important de boucher ça parce que... Ça, ça va au niveau de la culasse, donc euh, soit c'est pour la lubrification, soit pour le reniflage, je sais pas trop. Mais en gros, il y a de l'huile qui passe par là. Et euh, si c'est pas bouché, ben, ça va mettre de l'huile partout. One minute, 37 seconds later. Aussi hors caméra, j'ai fabriqué ça. Je pense que j'avais pas besoin de le filmer. Euh, 
Oui, c'est monté. Ça va être le support de la bobine d'allumage qui va se mettre là. Aussi, après, pour régler l'avance, je me suis muni d'outils professionnels. Ça va être euh, enfin la première fois que je trouve une réelle utilité à cette chose. Bon alors, j'ai bien fixé l'allumeur et euh, j'ai mesuré du coup les angles sur euh, ce volant moteur, l'autre volant moteur, enfin euh, voilà, l'angle d'allumage par rapport à la clavette et tout. J'ai tout sur ce papier et d'après des calculs très savants qui sont au dos de cette feuille mais que je n'ai pas le droit de divulguer parce que c'est euh, secret défense, il me faut 42 degrés d'écart entre la clavette et euh, l'aimant du volant moteur. Du coup au final euh, je vais pas utiliser de clavette parce que bon ça passera jamais et euh, j'avais un peu la flemme de faire 50 000 tours avec la pâte à rouler. du coup ça oula c'est devant le truc donc voilà du coup euh, ça gigote un peu mais euh, une fois que ça sera bien vissé je pense que ça sera bien solide donc le moment le plus crucial de cette vidéo mettre le volant moteur sur le moteur et bien aligner l'aimant à 42 degrés de plus que la clavette Bon alors j'ai démarré le moteur il y a quelques jours et c'était la première fois qu'il démarrait depuis les modifications donc euh, j'ai eu plusieurs petits problèmes déjà de 1 j'avais plus de place sur mon téléphone du coup ça s'est arrêté de filmer et ça n'a pas filmé le démarrage de 2 c'était assez long à démarrer donc il va falloir bien régler le carbu de 3 le carbu fuyait donc il va falloir que je le renettoie et de 4 ça pétaradait pas mal je sais pas si c'est parce que le moteur était froid ou si c'est parce que j'ai foiré mes calculs euh, super précis euh, de l'allumage du moteur donc du coup je vais devoir revérifier que ça s'allume bien avec 32 degrés d'avance et enfin je sais pas alors on dirait qu'il y a un peu de, de retard justement par rapport à l'allumage d'origine donc euh, je vais vérifier je vais encore utiliser ma panoplie d'outils professionnels pour vérifier l'allumage qui se constitue d'un rapporteur qu'on utilise en cours de mathématiques et d'un crayon de papier pour savoir euh, où est le PMH donc en fait je vais mettre le crayon de papier euh, là et je vais tourner jusqu'à ce que ça soit en haut et que ça descende pas et je viens de vérifier et en fait c'est pas bon du tout je sais pas ce qui s'est passé mais euh, là on est à 45 degrés de retard bon j'ai refixé le volant moteur avec euh, le bon angle pour l'allumage en utilisant la technique du crayon dans le puits de bougie pour connaître le PMH j'ai nettoyé le carburateur euh, donc j'espère que ça va pas refuir du coup là normalement le moteur est prêt pour le test bon alors j'ai réinstallé le pot d'échappement d'origine pour les tests parce que euh, j'ai des voisins
comme vous pouvez le voir, le moteur marche plutôt bien. Et bah ça c'est cool. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien, vu que le volant moteur est genre beaucoup plus léger que celui de base. Et qu'il fait pas le même diamètre. Et que, enfin bref, c'est un gros bordel. Il n'y a même pas de clavette, donc euh, c'est compliqué. Comme vous pouvez le voir, les réparations sont vraiment ghetto. Mais bon, ça marche, donc ça me va. Et euh, j'avoue que je me tâte à faire une grosse prépa sur ce moteur. Mais pour l'instant, j'ai pas le budget. Et aussi, il faut que je finisse le kart pour le mettre dessus. Mais bref, si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous pour toujours plus de tuning. Kick up the